Assalamu alaikum I'm Dr Sana and today's topic of discussion is biodiversity What does biodiversity mean It means biology jo ke life forms hoti hain aur diversity yani ke variety So in short it's the study of the variety of life forms on earth In particular hum focus karenge viruses pe वायरसेस डिस्कवर कैसे हुए थे इन 1884 चार्ल्स चार्ल्सलैंड ने रेबीज को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो ही फाउंड दैट इट पास थ्रू अ पोसलिन फिल्टर तब कोई भी जो भी डिजीज कॉजिंग एजेंट था कोई भी जो ऑर्गेनिज्म जो हमें बीमारी पैदा करती थी उसको वायरस कहते थे और इस फाइंडिंग के साथ साथ फिर हम उसको दो में डिवाइड कर सकते थे फिल्ट्रेबल एंड नॉन फिल्ट्रेबल फिल्ट्रेबल तो वो है जो फिल्टर से पास कर सकता है जैसे रेबीज एंड देन नॉन फिल्ट्रेबल वो है जो फिल्टर से पास नहीं करता वो परमिएट नहीं कर सकता देन इन 1892 नाइन्टी टू इवनाउसकी डिस्कवर्ड के जो टोबैको मोजेक डिजीज है उसका जो एजेंट है वायरस वो पास नहीं करता थ्रू दिस फिल्टर लेकिन जो फिल्ट्रेट है वो फिर भी डिजीज कॉज कर सकती है यानी कि उसमें ऑर्गेनिज्म पीछे रह गया वो फिल्टर नहीं हुआ है लेकिन जो फिल्ट्रेट है इट स्टिल हैड द एबिलिटी टू कॉज डिजीज तो इसकी वजह से इट वॉज डिस्कवर दैट इन फैक्ट फिल्ट्रेट कैन कॉज मैनी डिजीजेज इवन इफ इट डजेंट कंटेन द ऑर्गेनिज्म फिर 1935 में स्टैनली ने प्योरीफाई uh, किया था जो फिल्ट्रेबल एजेंट्स थे जो फिल्टर से पास करते थे और उनको पता चला कि जो एजेंट्स हैं उनमें के उनमें ओनली प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड होता है और तब उनको पता चला और इसी तरह इन्वेस्ट डिस्कवरी होती गई एंड वायरसेस वर डिस्कवर्ड और उनका स्ट्रक्चर वगैरह भी मालूम हो हो गया था तो मूविंग ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ अ वायरस अ वायरस हैज सॉट ऑफ फोर पार्ट्स जो पहला पार्ट है द इन्फेक्शस पार्ट वो है वीरियन ये वो पार्ट है जो एंटर करता है होस्ट सेल में और फिर खुद को यूजिंग द होस्ट सेल मशीनरी रेप्लिकेट करवाता है तो इसी के अंदर जीनोम भी है और कैप्सिड भी है अब जीनोम क्या है जीनोम हम जो इंसान है उनके अंदर भी होता है होता है इट्स इन साइड एवरी लाइफ फॉर्म ये डिक्टेट करता है फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म तो फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म के लिए आपको एक डीएनए चाहिए या आरएनए चाहिए उससे प्रोटीन्स बनती हैं और फिर एन ऑर्गेनिज्म कैन फंक्शन तो ये होता है जीनोम तो वीरियन के अंदर जीनोम है ताकि वो रेप्लिकेट कर सके और जो आगे बने वायरसेस उनकी भी फंक्शन वही हो फिर दूसरा कैप्सेट कैप्सिड इज सिंपली जस्ट अ प्रोटीन कोट दिस प्रोटीन कोट इज मेड ऑफ प्रोटीन्स सॉरी इज मेड ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स वी कॉल दिस सब यूनिट्स कैप्सोमेयर्स तो बहुत सारी कैप्सोमेयर्स एक्यूमलेट होकर एज अ कोट उसको कहते हैं हम कैप्सिड एडिनो वायरस यानी कि डिफरेंट वायरसेज हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कैप्सोमेयर जैसे एडिनो वायरस हैज़ टू हंड्रेड एंड फिफ्टी टू कैप्सोमेयर बट हर पीज वायरस ओनली हैज़ हंड्रेड एंड सिक्सटी टू एनवलोप अब दिस इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अ वायर लाइक इट्स नॉट इन ऑल वायरसेज लेकिन काफ़ी वायरसेज में है भी तो एनवलोप ये होता है इसको न्यूक्लियो कैप्सिड भी कहते हैं एंड इट्स जस्ट अनदर कोटिंग इट्स जस्ट अनदर मेम्ब्रेन और ये डिराइव होता है होस्ट सेल से वी कॉल इट एन एनवलोप जैसे जब हम खत एनवलोप में डालते हैं सबसे बाहर कोटिंग एनवलोप ही होती है 
structure structure of a virus uh, in particular this is a bacteriophage a bacteriophage is actually just a virus that infects the uh, a bacteria uh, bacteriophage mein do uh, do main parts hain uski body ki the first part is the head the head is also called the capsid so we just discussed ki capsid kya hota hai it's made of proteins uh, proteins jo ki capsule mein hote hain head ke andar जेनेटिक मटेरियल होता है और वो जेनेटिक मटेरियल जैसे हमने अभी डिस्कस किया इट्स इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड दिस न्यूक्लिक एसिड कैन बी डी एन ए और आर एन ए इन द केस ऑफ अ बैक्टेरियो फेज इट्स डबल स्टैंडर्ड डी एन ए द टेल टेल में थ्री पार्ट्स हैं पहले उसका कॉलर है जहाँ पर वो काइंड ऑफ हेड से कनेक्ट होता है उसके बाद उसका एक शीत uh, आता है और एंड पे उसकी जैसे ऑलमोस्ट लाइक लेग्स टांगों की तरह उसकी लॉन्ग टेल फाइबर्स है द द द स्पाइक्स जो एंड uh, प्लेट जो बेस एंड प्लेट है जहाँ पे टेल्स अटैच होती हैं वहाँ पे स्पाइक्स होती हैं जो कि वायरस को होस्ट बॉडी के साथ अटैच करती हैं इट्स लाइक like जैसे कोई नेल्स uh, हो तो वो इन नेल्स uh, के साथ खुद को हो सेल के साथ अटैच करता है उसके बाद टेल कंट्रैक्ट करेगा उसकी कंट्रैक्शन की वजह से पेनिट्रेशन होगी इनटू द होस्ट सेल और फिर जो न्यूक्लिक एसिड है जो हेड में है वो बॉडी के थ्रू जाते जाते पूरा इंजेक्ट हो जाएगा इनटू द होस्ट सेल तो टेल की कंट्रैक्शन की वजह से न्यूक्लिक एसिड इज इंजेक्टेड इनटू द बॉडी और द होस्ट सेल यू कैन थिंक ऑफ इट्स ओवरऑल स्ट्रक्चर इज लाइक अ स्पाइडर द हेड द हेड हैज द न्यूक्लिक एसिड इट हैज इज द इंफॉर्मेशन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन देन यू हैव द कॉलर लाइक अ शर्ट अ शर्ट हैज अ कॉलर फिर उसके बाद जो उसका मेन काइंड ऑफ आगे बॉडी है टेल की वो है शीथ फिर उसकी टेल फाइबर्स जो उसकी टांगे होती हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस दे कैन बी क्लासिफाइड मोरफोलॉजिकली व्हाट डू वी मीन बाय मोरफोलॉजिकली वी मीन द शेप ऑफ द ऑर्गेनिज्म तो डिफरेंट शेप्स की वायरसेस होती हैं कुछ रॉड शेप्ड होती हैं स्फेरिकल भी हो सकती हैं या टैड पोल लाइक भी हो सकती हैं उसके अलावा वी कैन लुक एट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ वायरस सम वायरसेस हैव डीएनए अदर्स हैव आरएनए सम हैव डीएनए व्हिच इज एनवेलोप्ड सम डोंट एंड द सेम इज द केस फॉर आर एन DNA which is enveloped, an example विच इज एनवेलोप्ड एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ वायरस वुड बी अ पॉक्स वायरस हर्पी सिम्प्लेक्स भी एक डी एन ए वायरस है उसके अलावा आर एन ए जो कि एनवेलोप्ड हो वो इन्फ्लुन्जा में आपको मिलेगी पोलियोमाइलाइटिस मम्प्स एंड मीजल्स विच आर पैरोमिक्सो वायरसेज एंड रेट्रो वायरस इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वायरस it uh reverse transcribes its uh rna so it makes dna from rna so that's why it's called a retrovirus different viral diseases what's a viral disease it's simply uh, the uh, the name of the illness caused by a viral organism to uh pox virus humne piche bhi dekha tha pox virus उसकी वजह से स्मॉल पॉक्स हो जाएगा हर्पी सिम्प्लेक्स इन्फ्लुएंजा मम्प्स एंड मीजल्स एंड पोलियो दीज आर जस्ट एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट वायरल डिजीजेस अक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम इट्स अ सिंड्रोम सो इट्स अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सिम्टम्स एंड इन्फेक्शन इट्स नॉट इट सेल्फ इट्स नॉट इट सेल्फ अ वायरस इट्स कॉज बाय ह्यूमन immuno deficiency virus hiv once infecting the body it causes aids jo ke 
uh, acquired immune deficiency syndrome hai jo late stage hai is disease ka uh, usme insaan ko bahut easily infections ho jati hain jo ki ek aam insaan aur, aur healthy insaan ko nahi hoti ya tumors bhi hone lag jati hain uh, is ki wajah se virus ki wajah se the virus causes uh, increases the prop- uh, the propensity to infections uh, through damage of the immune system wo immune system ko itna impair kar deta hai ke koi bhi infection aakar aapko bahut severely ill kar dega aur wo fatal bhi ho sakti hain aksar jo aam infections bhi hoti hain इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है एच या उसकी वजह से जो एड्स होती हैं उनकी लेकिन सर्क्योर नहीं है लेकिन ट्रीटमेंट है टू स्लो द वायरस प्रोग्रेशन तो अगर हम सिम्टम्स को कम कर दें या अगर हम जो उसकी रेप्लिकेशन है एच की उसको स्लो करने के लिए ट्रीटमेंट्स हैं लेकिन इसको ख़त्म करने के लिए या इसके खात्मे के लिए कोई क्योर नहीं है इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन हाउ इज़ इट ट्रांसमिटेड फ्राम पर्सन टू पर्सन जब हम देखते हैं कि कुछ डिजीज़ जो है आपको ब्रीद करने से ट्रांसमिट होती हैं इसकी जो ट्रांसमिशन है वो डिफरेंट है एच आई वी इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ अ म्यूकस मैम्ब्रेन जैसे आपका औरल म्यूकोजा आपका माउथ उसके थ्रू हो सकता है या ब्लड स्ट्रीम <clears throat> अगर कहीं पे आपको कट लगी या आपके ब्लड के अंदर जैसे कोई नीडल जा रही है तो उस तरीके से भी आ, हो सकता है म्यूकस मेम्ब्रेन्स वजाइनल कैविटी को भी लाइन करती हैं जहाँ से जो है आ, बच्चा पैदा होता है आ, उसके अलावा वो वहीं पे तो सेक्सुअल इंटरकोस जब होती है तो सीमन वहाँ रीच कर देता है तो उस उसके ज़रिए ट्रांसमिशन हो जाती है जो बॉडीली फ्लूड्स हैं जो एक्सचेंज होती हैं जिनके अंदर एच होती है अगर कोई इन्फेक्टेड हो तो वो है ब्लड सीमन विजाइनल फ्लूड प्री सेमिनल फ्लूड एंड ब्रेस्ट मिल्क जो फिर दूसरे बंदे को कैसे ट्रांसमिट uh, होती है दैट्स वाई सेक्सुअल इंटरकोस ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंटेमिनेटेड नीडल्स जो मदर बेबी की एक्सचेंज होती है जैसे चाइल्ड बर्थ के टाइम व्हेन द डिलीवरी इज टेकिंग प्लेस थ्रू द कनाल तब या फिर ब्रेस्ट फीडिंग जब हो रही होती है उसके अलावा कोई भी और डायरेक्ट एक्सपोजर टू एनी ऑफ दिस बॉडीली फ्लूड्स कैन कॉज ट्रांसमिशन ऑफ एच आई स्वेट सलाइवा एंड यूरिन में एच नहीं होती तो अगर किसी का पसीना फॉर एग्ज़ाम्पल आप पे आप ये किसी कट पे लग जाए तो उस तरीके से कभी भी ये ट्रांसमिट नहीं हो सकती है इट हैज़ टू बी वन ऑफ द अफोर मैंशन बॉडीली फ्लूड्स मेकनिज़म ऑफ एक्शन ये हमारे अंदर कैसे डिज़ीज़ कॉज करता है ये ऐसे क्या करता है हमारे जिसम के अंदर कि हम बीमार हो जाते हैं एच आई वी टारगेट्स द इम्यून सिस्टम एंड द मेजर कम्पोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम विच इट लाइक डिस्ट्रॉयज आर हेल्पर टी सेल्स और हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स टू बी मोर स्पेसिफिक तो ये उनको डिक्रीज करता है उनकी काउंट डिक्रीज करता है और फिर इसी तरह से वो पूरी जो बॉडी है उसकी इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा कम कर देता है उसके बाद फिर बॉडी की इम्यून सिस्टम कम होगी तो जाहिर है इन्फेक्शन्स बहुत ज़्यादा होंगी जो आम इन्फेक्शन है या जो नहीं भी होती है किसी को वो भी हो जाती है अपार्ट फ्राम दैट एच आई वी कैन ऑल्सो आई मीन इट ऑल्सो इन्फेक्ट्स द सी एन एस सेल्स द सेल्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम लाइफ साइकल अब वायरस करता क्या है लाइक फिजिकली वट डज़ इट डू हाउ डज़ इट एंटर द सेल पेनिट्रेशन फिर रेप्लिकेशन अब वो हम वो बात करेंगे तो द वीरियन द इन्फेक्शस पार्ट ऑफ द वायरस वो एंटर करता है होस्ट सेल 
it attaches to CD4 receptors uh, site on the cell or then penetrate karta via lysozyme enzyme usse kya hota hai ki wo membrane ke, uh, jo host cell ka membrane hai uske through per, uh, penetrate karke wo cytoplasm tak pahunch jata hai jab cytoplasm ke andar hai to wo apna coat shed karta hai aise samjho ki jaise wo mehman hai to wo apna coat utar deta hai andar jate hi अब वो यूज करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को दिस इज एन एंजाइम जिससे जिसके जरिए वायरस आरएनए आरएनए से डीएनए बनाता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है नॉर्मली ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए से आरएनए बनती है लेकिन इसमें रिवर्स केस होता है वायरस डीएनए बना रहा है अपने आरएनए से डीएनए स्ट्रैंड जब प्रोड्यूस हो जाती है तो वो रेप्लिकेट होकर फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाता है उसके बाद अब ये डीएनए एन हमारे सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर है वहाँ से अब ये जाएगी न्यूक्लियस में न्यूक्लियस में जाकर जो क्रोमोसोमल डीएनए है होस्ट सेल की उसके साथ कंबाइन कर लेगी अब ये प्रो बन गया प्रो वायरस फिर ट्रांसक्राइब होता है इनटू आरएनए आरएनए फिर ट्रांसलेट हो जाता है तो हमें पता है पहले से ही कि ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनती है फिर आरएनए से ट्रांसलेट होकर प्रोटीन्स बनती हैं और ये प्रोटीन्स फिर अपनी अपनी एक्शंस करती हैं जैसे अगर कोई एंजाइम्स हो तो दे वुड डू दैर दे वुड कैरी आउट दैर स्पेसिफिक फंक्शन उसके बाद जो प्रोटीन्स हैं उनमें से कुछ कैप्सोमेयर्स होंगी कैप्सोमेयर्स जो कैप्सिड्स होती हैं सॉरी कैप्सोमेयर्स फॉर्म द कैप्सिड विच इज़ द प्रोटीन कोट तो ये असेंबल हो जाता है अराउंड द आरएनए आरएनए के इर्द गिर्द कैप्सोमेयर्स असेंबल होती हैं तो एक नया कैप्सिड बन जाता है उसके अलावा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी अटैच हो जाता है तो वो भी इस चीज़ में आ जाता है वीरियन अब एग्जिट करता है वो है वाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट सेल और फिर जाकर किसी और को इन्फेक्ट करता है किसी और सेल के अंदर फिर दोबारा इसी तरह रेप्लिकेट करेगा एंड सो फॉर्थ दैट सो फॉर टुडे इज टॉपिक आर नेक्स्ट डिस्कशन विल बी अबाउट बायो एनर्जेटिक्स थैंक यू